Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Um prazer estar aqui para mais um giro semanal com o resumo das notícias que foram publicadas no site do sindicato, www.sindipetro.org.br. E para comentar, estamos recebendo os diretores João Paulo Nascimento. Como vai? Tudo bem, Nascimento? Tudo bem, Estamos indo aí, estamos na luta. A gente está recebendo aqui a presença também da diretora Natália Russo. Como vai, Natália? Tudo bem? Tudo bem, Rosa? Tudo bem aí, os demais colegas, ouvintes? E também estamos aqui com a presença do diretor Márcio Pinheiro. Tudo bem, Márcio? Como vai? Oi, Rosa. Tudo bem? Dentro do Vamos... possível, sim. É... A situação está complicada, né? Vamos, então, é. ao dia semanal. Na segunda-feira, dia 18, repercutimos a avalanche de novos casos neste janeiro de Covid-19 e a chegada da nova cepa do coronavírus em Manaus. O Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde, a OMS, informou que a pandemia permanece como emergência de saúde pública de importância internacional e recomendou intensificar as pesquisas relacionadas às novas variantes do coronavírus e abordagens de teste e quarentena para viagens internacionais. Nascimento, o presidente não é omisso, ele desinforma, ele está trabalhando contra o povo, né? ele desinforma e incentiva a contaminação fazendo uma propaganda contra o uso da máscara, do distanciamento social, não é isso? É, o, o que a gente vê é que né, o, o presidente ele é uma liderança e tem outras lideranças né, é, por baixo dele, que é dessa linhagem, aí, que faz uma campanha contra a vacina, que na verdade é é, essa desinformação, falar que usar, é, querer desmerecer a ciência, que, que é o único meio capaz de da gente combater a pandemia, é um absurdo, né? A gente, a gente verificar que o atual presidente, ele fica, fica com essa politicagem, né? É, e aí fica achando que ainda está em campanha ou fica com, é, governando através de fake news e esquece que a população não precisa disso. A população precisa de um, uma pessoa responsável que está ali representando todos, todas as pessoas do país. E, enquanto isso, ele fica com, esse, com, essa, com essa ideia conturbada de, 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 de ficar... No, né? Eu estou em guerra. Eu não sei como é que funciona a cabeça dele. Realmente... É complicado e desinformar é uma parada muito absurda. Hoje, através de fake news, a gente fica difícil até de conversar, né? Porque há tanta informação é, distorcida por segundo que é, o pessoal recebe que a torna, torna aquilo uma verdade. E tem pessoas que querem debater sem aprofundar, e isso torna uma qualquer discussão hoje. É, é difícil de, de, de ser feita, né? Então, cara, a gente tem que acordar, a gente tem que é, não correr nunca da, 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 dessa conversa, assim, abrir é, qualquer debate, a gente tem que tentar conversar com quem for possível conversar, né? E mostrar a importância de a gente ter a vacina, mostrar a, a importância da gente tentar aprofundar qualquer assunto ou procurar ver se é verdade quando é um assunto é, que é muito fora do, do, do contexto, né? É, e isso para poder manter o país dentro de, um, de uma condição mínima de sobrevivência. Né? O que a gente tem visto é atrapalha muito, prejudica muito. É, não é à toa que hoje as pessoas enxergam, estão vendo que o Brasil e não consegue entender porque o Brasil, né, a maioria da população, ou grande parte da população, é, atropela qualquer indicação de, de isolamento. Tem pessoas que acham que isso é uma coisa normal e, e, e uma coisa mais arriscada ainda é a gente 
é, naturalizar as mortes, né? Uma coisa que é, a vida é tão, tão importante, né? A gente se for tratar numa guerra, a gente estaria dando mais mais valor a essas mortes, porque pela forma que que é divulgada, a forma que é, que é feita as mortes através da Covid, parece que cada dia a gente está falando só de números, mas é, eu tenho vários conhecidos e não nenhum parente, mas colega aqui de infância e tal, que com Covid. E isso a gente tem que estar sempre refletindo e eu não digo nem muito em mídias sociais e tal, a gente está tentando ter com pessoas que, que não abrem a mente, mas a gente tem que estar refletindo que o melhor para a população é a gente tentar trazer a verdade à tona e fugir desses absurdos né, que tem sido dito pelo o atual presidente e os seguidores dele. Na segunda-feira, divulgamos também a pesquisa XP e PESP, que tem sido feita mensalmente. Dessa vez, subiu o índice que considera o governo Jair Bolsonaro ruim ou péssimo para 40%, ultrapassando quem considera o governo ótimo ou bom, que são 32%. Essa é a primeira vez desde julho de 2020 que a avaliação negativa supera a positiva. Márcio, a pesquisa também trouxe que entre os entrevistados, 69% afirmaram que tomarão a vacina. Mas ao perguntarem somente aos que se declararam eleitores do Bolsonaro em 2018, 58% disseram que irão se vacinar com certeza. Esse já é um reflexo de que a população começa a acordar sobre tudo o que está acontecendo hoje no Brasil? Rosa, é o seguinte... É... Nós temos que lembrar que as eleições de 2018 elas foram muito é, elas foram muito marcadas pela 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 mídia pela, pelo antipetismo que foi divulgado pela mídia né é, então muita gente muita <coughs> É, assim teve uma alta abstenção né e das pessoas que votaram principalmente em segundo turno né no, no dito cujo muitos votaram por causa do antipetismo não por causa dele então quando quando nós pegamos essa 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 pesquisa a a quantidade de pessoas que que votaram nele e tomariam vacina esse, a grande maioria de 58% provavelmente são esses que é, votaram contra o PT e não a favor do, do Bolsonaro. Né? Porque ele, ele ainda consegue guardar uma parcela da população que é, que é cega, né? que é, é, acredita no que ele fala. A gente vê também com isso que a, a mentalidade, a, a, o quão frágil é a mentalidade das, que as pessoas podem ter, né? Que é para continuar acreditando nesse monte de mentira, em, em fake news, em, em, em é, teoria de, da conspiração e não, não querer enxergar a realidade. Isso é grave, né? E, então, é é importante a gente entender quem são essas pessoas que, que votaram no cara e, e, vão, e vão tomar vacina. Se a gente pegar o, o gado, aquele gado rasteiro lá, aquele gado que, se, se ele mandar se jogar, da, da, jogar no, é, do, do precipício que se jogam, você vai... É, é, a, 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 talvez a maioria deles é, não... É, não tome vacina, que é esse pessoal que fica repercutindo nas redes sociais que vacina transforma em jacaré, que bota chip chinês no sangue, etc. Né? É, eu acho que é por aí. Na segunda-feira, o sindicato rebateu informações no site da Petrobras é que talvez por medo da mobilização dos caminhoneiros que programam paralisação a partir do dia 1 de fevereiro, a hierarquia bolsonarista 
publicou uma, digamos, justificativa para sua prejudicial política de preços de combustíveis, com várias explicações, perguntas e respostas. Né? Então, são seis perguntas que o sindicato uhum. respondeu também, mas com as informações verdadeiras. Nascimento, é importante que todos conheçam essa matéria, que traz também vários links para consulta, para entender melhor o mal que essa política de preços que está sendo implantada e utilizada pela Petrobras faz, não somente a categoria dos caminhoneiros, caminhoneiros mas a toda a população brasileira. Né? Sobre isso, é muito importante a gente falar e refletir o mal, o mal que tem sido feito com a maioria da população que está hoje na, na miséria, né? que são essas pessoas que usam o GLP. Não é nem gás encanado, não. São as pessoas que estão dentro da comunidade. O GLP tem sofrido aumentos em sequência, semanais, não digo nem mensais. O GLP hoje, o gás de cozinha para a população está caríssimo. Uma política de preço desnecessária. Se a gente tem uma estatal, muito bem poderia estar sendo entregue ao distribuidor no preço de custo, que não faria com a esquina hoje na, 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 na Petrobras. É, assim como os outros combustíveis, né? o diesel, que, na verdade, é exatamente no, nos preços dos alimentos, no custo de vida. Aí, o que o governo está fazendo? O governo... O governo está dando o auxílio emergencial num, num ponto e pegando tudo de volta dessa maioria da população que hoje está sofrendo com isso, né? Porque você vê o preço dos, dos alimentos, né? O custo de vida em si, o preço do gás de cozinha. Eu não vou colocar muito é, a gasolina e tal, mas a gente coloca o diesel porque tem os caminhoneiros, né? Porque tem a cadeia de consumo, mas a população está sofrendo muito hoje. É, se você, eu, eu verifiquei uns uns postos de, de de gás de cozinha, entrega de gás de cozinha que eles colocam lá a Petrobras com os aumentos e coloca o X né, no, no BR. Coloca o, é, isso que vai para a conta da Petrobras, na verdade, que está sendo adotada pela política do, do, do governo atual, que está favorecendo os grandes empresários, banqueiros, né, a, a, o agronegócio, que é o setor privado, Tá, e está destruindo o que é do, do, da população brasileira. Né? É, é tornar a imagem de uma estatal como se fosse culpada disso tudo, mas, na verdade, a política adotada pelo governo atual é de massacrar mais ainda a população. E aí, se a gente passar na economia, eu dou com a mão e tiro com a outra. É isso que estão fazendo com a população que está sofrendo cada vez mais. E isso, depois que saiu o auxílio emergencial, aí é, é, a, a miséria vai ser total, porque os preços não vão recuar, estão lá em cima, e eu não sei como é que vai ficar o país. Né? É, tendo a dizer que a gente tem que tentar passar essa informação para a população e mostrar que a culpa não é, e, e isso não é ideia, do pessoal que é da Petrobras, e sim de alguém que entra lá comandando, que é do governo. Não só a Petrobras, como as outras estatais. A gente tem visto que a ideia é, é criar esse clima de que é necessário vender, porque eles estão agora arrebentando o Estado, né? é, eles não conseguem é, fazer nada, e atrasar a vacina, isso tudo, tudo com a sequência, né? E o país, para retornar depois economicamente, eles vão vir com, com o que eles querem fazer, né? é tentar vender é, o patrimônio do povo brasileiro. A gente tem que ficar ligado e é muito importante a gente estar tá aí na luta sempre, porque se a gente desligar, hoje se a gente parar para respirar, o caminhão passa por cima da gente, então é, eu digo isso em referência aos trabalhadores desse país, não falo é, só da classe petroleira. É, só queria complementar o seguinte, que esse aumento aí é o, da, é o aumento na refinaria, mas é, essa, essa, 
a venda da liquigás, ela causa um outro um impacto ainda maior na, no, no preço da, 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 do gás de cozinha distribuído. É porque, é, a, é, a partir do momento que existe uma empresa estatal né, é, no, no, é, tendo um market share né, na, na, no mercado de gás, ela, essa empresa ela consegue manter um, um, um preço adequado né, para, para o consumo e isso impede, o, impede a formação, formação de cartéis das, das, das demais empresas. A partir do momento que essa empresa estatal sai do mercado, é, o caminho fica livre para a formação de cartéis e aí o preço ele, ele deixa de ser, de ser controlado pelo Estado pela, e, e, e passa a ser controlado pelo cartel que controla aquele mercado. Então, a perda, a venda de liquigás vai, já está causando também esse, esse aumento no custo por interesses, interesses é, privados das demais distribuidoras. Na terça-feira, dia 19, publicamos que a Petrobras anunciou que receberá, no dia 1 de fevereiro, as propostas das empresas pré-qualificadas para a licitação da construção das plataformas P78 e P79, que vão operar no campo de Búzios. No comunicado, a empresa diz que o processo decisório de contratação de bens e serviços da Petrobras considera três critérios, qualidade, competitividade e prazo de fornecimento. O Sindicato da Indústria Naval rebateu, defendendo que os estaleiros brasileiros têm condições de atender os pedidos da Petrobras. E o Sindipetra RJ criticou a falta de política de conteúdo local que proteja os empregos para os brasileiros. Márcio, você, né, como engenheiro aí desse campo, né, desse setor, inclusive nos deu depoimentos para basear essa matéria. Qual a sua avaliação sobre essa decisão da Petrobras? Ela é ruim para o Brasil. Né? É... Porque é, a, 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 a questão da economia. A economia já está patinando, né? já está tá, tá no buraco. Então, quando se é, gira, quando, é, existe investimento na economia local, ela começa a dar os. Da, da, ela tem um efeito multiplicativo, né? isso aí vem do keynesianismo. Né? É, um efeito multiplicativo então a, a cada dólar né a cada real investido existe um retorno na economia é, maior que um né então é o investimento ajuda a, a mover a economia nacional que a, ajuda a sair da lama né só que a partir do momento que vai para um, um outro país, é, você está movimentando a economia do outro, não o nosso. Só que tem a questão, é, tem uma falha aí né, nessa, nessa estratégia de, de enviar para o é, pro estrangeiro essa, constru, essa construção. Porque é, vamos pegar as últimas plataformas, é, teve a, a, que foram feitas na China, né? 67 e 70, que elas vieram um processo, elas vieram em cima de um outro navio, um processo chamado dry tow, que é, é bem rápido, na faixa de 50, 50 dias, mais ou menos, consegue trazer a plataforma do, da China para o Brasil. É bem rápido. Só que só existe um navio no mundo que era capaz de trazer essas plataformas e, mesmo assim, ele teve que ser jumborizado para poder trazer. Ou seja, esse navio ele foi, ele teve que mexer na, na estrutura dele para o navio caber e poder trazer para cá. Só que essas plataformas novas, 78 e 79, elas têm uma capacidade de processamento maior do que essas anteriores. Né? Então, é, eu não sei, hoje eu não, eu não tenho, eu não sei qual é a informação da, do, do, do tamanho, das dimensões dessas novas plataformas, mas ela, como elas têm maior capacidade de processamento, é, tende a, a ter um tamanho maior também. Né? 
E, e não existe o navio maior para trazer essas plataformas. Então, não dá para considerar... É, é, não dá para considerar essas plataformas sendo trazidas pelo processo de dry tow, que é o mais rápido. Ela vai teria que ser rebocada. E assim, é uma plataforma, são uma plataforma que são quadradão, ela não tem formato de nave. Ela tem formato de, 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 de caixote, né? Então, é esse formato faz com que o reboque seja muito mais lento. Então, em vez de é, ser, é, ser um transporte de dois meses, a plataforma leva dois meses para ser trazida, botam o dobro por baixo. Né? Você pode considerar o dobro, quatro meses de transporte. E aí, esses dois meses de diferença, é, de atraso, né, por causa do transporte, vai ser recuperado sendo mais rápido é, fazer a integração lá fora do que aqui? O gran... Por quê? É, o grande ganho que existe fazendo, fazendo construção em estaleiros mais, mais modernos no, no exterior é a velocidade de construção do casco. Mas a, a parte de integração demanda, ela demanda muito menos de capacidade de movimentação de carga do que, do que a construção do casco em si. É, basicamente, é logística de... de, de, de trabalho braçal a bordo mesmo. Então, não tem muito ganho é, dependendo do lugar que vai ser feito, porque é, 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 é trabalho braçal, é gente trabalhando só é, é, a bordo no espaço limitado, então não adianta estar em botar mais ou menos pessoas. É, entendeu? Então, não tem, por aí não tem muito ganho é, de tempo. Por isso, é esses dois meses de, de perda no transporte pode impactar num, numa perda, num atraso da, 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 da operação da unidade, né? da entrada em operação. Com isso, é, a não ser que consigam fazer uma, uma plataforma que caiba dentro do, do navio existente, e mesmo assim ainda depende de janela de contratação, Pode, tem concorrentes que também usam. Então, é, pode jogar, pode colocar água, é, por água abaixo essa estratégia da Petrobras fazer lá fora. Seria, é, 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 seria mais viável. Eu estou falando isso do, do ponto de vista de construção da, da, da companhia de ganhar prazo. Não estou não falando de, é, de questão de, de emprego, não. Estou falando de ganhar prazo mesmo, Sim. a ideia da, da empresa. Sim. É, é mais jogo fazer a integração aqui no Brasil que já está pertinho do campo. Né? Então, não tem essa perda de tempo do transporte. É, é, o, o, tanto a, o casco quanto, quanto os módulos podem ser antecipados e trazidos para cá, para o Brasil, antes. Então, é, não perde esse tempo do, do transporte, da plataforma. A gente ganha tempo com isso. Então, é, assim, não é... Nada muito... justifica, né, Márcio? Nem justifica com relação a essa questão do prazo, fora, né? Entendeu? Até pode poder justificar fazer o casco, assim, que ganha tempo. Mas o restante não faz sentido. Sim. Pelo mesmo ponto de vista de tempo. Tá certo. Bom, na quinta-feira, divulgamos que o Sindicato RJ e os outros sindicatos filiados à Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, têm recebido inúmeras reclamações de aposentados, pensionistas e pessoal da ativa de todo o país sobre os descontos de valores relativos à assistência multidisciplinar de saúde AMS, que estão sendo considerados indevidos pela categoria, apesar das mudanças que ocorreram neste 2021. Natália, tem uma reunião agendada para essa sexta, né, com o RH da Petrobras, a Comissão Permanente de AMS, mas esse é o resultado da política do Castelo Branco, que aumenta a margem de consignação e quer a mudança impor, né? a mudança na gestão com a criação de uma associação. Né? Então, Rosa, a gente vem recebendo é, diversas reclamações mesmo né, no site do sindicato. Hoje mesmo a gente enviou é, para todos os aposentados, pensionistas e demais é, pessoas que são cadastradas né, no, no mailing do sindicato. É, pedimos a todos os aos associados que enviassem suas reclamações, né, os seus descontos indevidos, abusivos, 
para o e-mail sms.sindipetro.org.br. E eu estava vendo aqui, a gente recebeu já vários e-mails, é, muita gente com seus contra-cheques, é, com descontos de dois mil reais, de mais de mil reais, é bem absurdo. É, o que a gente tem identificado é que a empresa vem fazendo um desconto indevido no benefício farmácia, né, fazendo, sendo que as pessoas já pagam né, no processo de coparticipação do benefício farmácia, as pessoas já pagam né, o remédio, então é, tem um desconto que, na verdade, do benefício farmácia é um desconto PIC, então não deveria ter esse desconto abusivo né, em relação ao benefício farmácia, então, é algo que a gente com certeza vai cobrar na reunião de amanhã. E outro ponto de atenção que a gente identificou é o grande risco. Né? Muita gente tem reclamado que chega num hospital para resolver alguma questão de emergência né? e ao invés de ser contabilizado como grande risco, que é inclusive o que está previsto no nosso acordo coletivo, é, isso é contabilizado como um pagamento é, a mais que a pessoa tem que fazer, né? como se fosse uma consulta médica. Então, se a pessoa não é internada, né? se a pessoa chegou lá e, e numa emergência né? e teve algum tipo de atendimento nesse sentido, aí a pessoa conta como se fosse pequeno risco e, e é cobrado todo o procedimento como se fosse pequeno risco. Então, é cobrada a coparticipação. Fora isso, tem a questão do saldo devedor, né? que, que, que leva também a um desconto abusivo, tá consignado, aumentou é, para 30% né? nesse acordo coletivo. A gente assinou um acordo coletivo muito ruim na questão da MS, um acordo coletivo que não nos protegeu em relação à ida à, para a associação, infelizmente. A gente sabe que a associação, né, a empresa tem divulgado que é uma redução de custos, que vai melhorar o serviço da ANS, mas a gente sabe que é justamente o contrário, que é uma empresa que a Petrobras vai ter que passar a pagar o lucro dessa empresa para administrar a ANS. Então, antes o que, era, o que era feito por funcionários Petrobras Vão passar a ser, vai passar a ser feito por funcionários do mercado, que vão ser contratados. A gente até recebeu é, já um, um, é, uma, um anúncio né, de contrato de mercado para funcionário administrativo para ganhar de 4 a 5 mil reais para trabalhar nessa questão da gestão da MS. Então, a gente vai ter um processo em que ao invés de ser os funcionários Petrobras que usam a MS, que trabalham com isso há muito tempo, né, que são funcionários concursados, que, que têm né, essa, essa, essa preocupação, porque é um benefício que vai ser, que é o mesmo benefício que a pessoa usa né, para ela, para a família dela, para toda a aposentadoria, a gente vai ter agora um processo de terceirização da gestão da MS, em que uma empresa vai administrar, e embora a, empresa, a Petrobras diga que isso vai diminuir os custos, é, a gente não tem ao certo isso, na verdade, o que a gente vai ver é uma precarização do, do serviço da MS, né? e isso é muito preocupante, é, essas reuniões de acompanhamento da CT geralmente acontece assim, de três em três meses, né? e a gente pediu uma reunião de emergência, de urgência, devido às diversas reclamações que a gente recebeu dos aposentados, pensionistas e, e outras pessoas filiadas ao Sindicato RJ. Então, o chamado, gente, é que a gente siga aí acompanhando as notícias do sindicato, que essa luta em defesa da MS em defesa de uma MS é, de qualidade né, e contra essa privatização da gestão da MS, é uma luta que vai continuar. E que a gente precisa, mais do que nunca, da participação de todo mundo. 
participação nas nossas lives, funcionamento do abaixo-assinado eletrônico é, em defesa da MS, que a gente vem impulsionando, um abaixo-assinado criado pelo Cabeças Brancas. Então, é uma luta muito importante que a gente precisa da participação de todo mundo. Dia 24 agora é dia do aposentado. Então, vai ser um dia também que a gente vai ter uma live é, que a CNP está organizando, né, que, que vai ser parte também dessa luta em defesa da MS. No dia 23, agora, a gente vai participar de uma carreata, é, que é uma carreata que está sendo organizada por diversas entidades, por frentes, por centrais, né, que defende a vacinação. Vacinação essa que é extremamente importante para a gente, inclusive, proteger é, os nossos associados, os nossos trabalhadores da ativa que seguem trabalhando aí em meio a esse Covid, a essa pandemia mundial, e que inclusive nos dê condições para a gente voltar para as ruas em defesa dos nossos direitos. Eles estão se aproveitando dessa pandemia para passar a boiada, para privatizar e entregar o, a Petrobras. Então, a gente precisa lutar em defesa da vacina até para a gente ter condições para lutar em defesa dos nossos direitos. É, com mais força no próximo período. Então, e tudo isso também tem a ver com fora Bolsonaro, porque é, o Bolsonaro não está dando condições para que a vacinação ocorra de forma ampla, gratuita, pelo SUS, fortalecendo o SUS, dando verba para que a gente é, produza os insumos da vacina, para que a gente importe os insumos da vacina. Então, precisa ter um plano nacional de vacinação urgente e com muito investimento para que a gente, a gente tenha o SUS que pode garantir a vacinação de forma rápida. A gente já fez isso para uma série de doenças. A gente, inclusive, é um, um dos países mais avançados por ter essa rede, né? o, o, o SUS, por ter a Fiocruz, por ter o Butantan, que são institutos reconhecidos mundialmente. Então, a gente pode fazer um processo de vacinação que em um ano a gente resolva esse problema. Né? E, infelizmente, o Bolsonaro não tem tido a urgência e a capacidade é, de fazer um, uma, uma vacinação, um plano de vacinação como deve. Né? O ministro Pazuello, uma vergonha é, em relação a isso. Então, a gente realmente precisa derrubar o Bolsonaro para salvar vidas, para resolver essa questão da vacinação. Vamos, então, à agenda semanal. Na sexta-feira, o sindicato reforçou a convocação para os próximos eventos de mobilização. Dia 23, às 10 horas, tem carreata saindo do Monumento aos Unidos Palmares, na Presidente Vargas, no sábado. No domingo, dia 24, jornada de lutas com protestos e lives nas redes sociais. E dia 1 de fevereiro, muito importante, Dia Nacional de Lutas contra a falta de governo para o combate ao coronavírus, contra as privatizações, contra a reforma administrativa e em defesa do serviço público. E tem também a paralisação dos caminhoneiros marcada para esse dia. Natália? Junto com a greve dos caminhoneiros que está sendo chamada, também vai ter uma carreata no Brasil inteiro. Então, é fortalecer essas lutas, essas mobilizações, para a gente ter condições é, de salvar vidas é, e não ver notícias horrorosas, como a gente tem visto, é, do, da falta de oxigênio em Manaus, que pode se alastrar agora com a falta de oxigênio no Pará, pode ter que parar esse genocídio que está acontecendo no país. Queria, então, já pedir para os nossos diretores já se despedirem dos ouvintes. Rosa, oh, então, estou concluindo aqui, dá, mandar um abraço para todo tá. mundo, obrigada aí aos ouvintes, é, as pessoas que participam do nosso programa, é, vamos fortalecer aí a nossa luta nesse ano de 2021, que a gente tenha muita força, muita capacidade de, de se solidarizar com o outro e de construir laços e pontes para que a gente possa mudar a realidade que está aí no nosso país. Nascimento, por favor, quer deixar sua consideração final? Sim, sim. É... Então, a gente, a gente tem que manter, né, através dos trabalhadores, a gente tem que manter a esperança que a Covid, ela, infelizmente, ela esfria um pouco né, essa questão de mobilização. 
mas a gente tem que manter a nossa esperança, a gente tem que acreditar num país melhor, e para isso a gente tem que ir, ir com força, com vontade, com, com, na raça, né? vou chamar aí todos os militantes, todos os estudantes, todos os representantes de, de, de entidade, de estatais, de órgãos públicos, porque o país está sendo destruído. Estra... Eles estão é, acabando, né, aniquilando com toda a forma de democracia possível nesse país. Desde a reforma administrativa, que a gente é, coloca, como eu vejo como ponto principal é, desses desses caras falsos aí, é, acabar com os concursos públicos, né? vai ficar tudo cargo técnico com indicação política, e aí eles querem acabar com as estatais, né? entregar para o setor privado, que dentro do setor privado tem, tem os esquemas deles, que os laranjas são donos das empresas, que fazem parte desses grupos, mesmo grupo que vão estar tá depois martelando em cima do trabalhador e prejudicando o país de tudo quanto é forma, né? porque você rebaixa o salário, você... É, é, prejudica a economia, você afunda o país, daqui a pouco a gente é, vai virar um, 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 um país é, explorado e um país que não vai ter é, investimento em, em tecnologia, não vai ter investimento em educação, uhum. não vai ter, já não tem, né? então vai diminuir mais ainda a parte de investimento em ciência e a gente pensa, qual será o futuro desse país? O nosso filho, nossos netos né? e as gerações que virão. Então, essa luta não é por nosso emprego, não é por nosso direito, e sim pelo, é, pelo país, beleza? Beleza, eu agradeço a participação hoje aqui dos diretores, agradeço a audiência, espero por vocês no próximo, peço que compartilhem aí nas redes sociais, o link do programa postado está disponível no site do sindicato, sindipetro.org.br. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!